ரோலக்ஸ் எஸ் காதி bro நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் bro சொல்லுங்க bro bro தலபதி 67 திரிஷா कंफर्मா कंफर्म நீ நீ போனாங்களா போட்டோ எது இருக்கா பூஜை போட்டோ எதுமே வரலங்க bro போட்டோ இப்ப வராதுங்க போட்டோ தான் நேத்தி சொன்னல ஓகே bro நல்லா <laughs> நல்லா <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 இல்ல எனக்கு தோணி இருக்கு நிறைய டைம் தோணி இருக்கு நிறைய டைம் வந்து அவரை வந்து இந்த ஹைப்பரா அந்த பிஹேவ் பண்ற கேரக்டராவே நடிக்க வைக்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி கதையே சொல்றாங்கல்ல அதெல்லாம் பண்ணும்போதுலாம் எனக்கு தோணும் அது மட்டும் இல்ல ஒரு நீங்க இரவில இரவிலாம் பாத்தீங்கன்னா இரவில வந்து அப்பெல்லாம் எனக்கு எஜ்ஜு சூரிய பழக்கமே கிடையாது அவரு அப்பயே அவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப இரவி படம் பார்க்கும் போதே நம்ம வந்து விஜய் சேதுபதி தான் மெயின் நினைச்சு போய் பார்ப்போம் ஆனால் படம் பார்த்துட்டு வெளில வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சூர்யாவோட நடிப்பு தான் பெருசாக பேசுவோம் அப்போ ஆமாம் கார்த்திகண்ணா இது மாதிரி அவருக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் ரொம்ப அதிகங்க ரொம்ப அதிகம்னா எப்படின்னா ரொம்ப பொ நம்ம கொஞ்சம் பழகணும் சொல்றேன் நியூ படம் வந்து அங்க ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி தெலுங்கு ரிலீஸ் ஆகி பிளாப் அந்த படம் அங்க வந்து பெரிய ஹீரோ மகேஷ் பாபு அப்போ அவரு நடிச்சிருக்காரு தமிழ்ல இவரு நடிச்சிருக்காரு ஒரே கதை ஒரே படம் ஒன்னா ஷூட் பண்ணது தெலுங்குல மகேஷ் பாபு தமிழ்ல இவரு நடிச்சது அங்க ரிலீஸ் ஆகி பிளாப் ஆயிடுச்சு ஒரு மாசம் கழிச்சு தமிழ் ரிலீஸ் இவர் ரிலீஸ் பண்ணாரு ஓன் ரிலீஸ் பண்ணாரு எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி அவ்வளவு கான்பிடென்டா பண்ணுவாரு வாரிசுல <laughs> இருக்காரு <laughs> 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 சாம் இன்டர்வியூ பாத்தீங்கன்னா அவரும் சொல்றாரு நானும் வந்து ஆன்டி விலன் மாதிரி தான் இருப்பேன்னு சொன்னாரு சாம் இன்டர்வியூ பாத்தீங்க அப்புறம் நடிக்கிறாரு பிரதரா அதான் சொல்லிருந்தாரு அதான் பிரதர் தான் ஆனா ஆன்டி நானும் வந்து விஜய் கூட ஃபைட் எல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஆமா மூணு ஃபைட் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தா அப்புறம் மூணு ஃபைட் ஆறு சாங்கு அந்த தலைவன் சிக்ஸ்டி செவன் அந்த டீம் வந்துட்டு யாரும் புதுசா ஹையர் பண்ணிருக்காங்களே இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியால லீக்டு பிக்சர்ஸ் வீடியோஸ் இந்த மாதிரி எதுவுமே வெளியே வரக்கூடாது ஒரு போட்டோ அவங்க வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் அந்த கார்லயாவது வருதா அது அந்த போட்டோவும் இல்ல எதுவுமே இன்னைக்கு எதுவுமே வெளியே வரல எல்லா படத்துக்கும் அது பண்ணுவாங்க இந்த படத்துக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றாங்க இன்னைக்கு ஒருத்தர் வேலையை விட்டுலாம் அமிச்சிட்டாங்க நம்ம தெரிஞ்ச ஒரு தம்பியை வந்து ஒரு ட்வீட் எல்லாம் போட்டுருக்காரு 
அதுக்கப்புறம் அந்த ஆள் யார் சொன்னாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு யாரோ ஒருத்தர் யார் அமைச்சாங்க அவர் சொன்னவர் அமைச்சாருன்னு தெரியல அந்த மாதிரி அவங்க அந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஏன்னா பெரிய பட்ஜெட்ல இது ரொம்ப பெரிய பட்ஜெட்டு தமிழ் சினிமா அதே மாதிரி யாரும் நீங்க பாட்டு ஏதோ ஒரு நியூஸ் பேப்பர் விட்டுறாதீங்க ரிப்போர்ட் அடிச்சு விட்டுருவாங்க இல்ல இல்ல நான் ஏதோ ஒண்ணு போட்டேன் காலி இந்த பிரசாத் லாப்டு அது செட் போட்டுருக்காங்க இல்லையா 67க்கு அது மொத்தம் போட்டேன் அதுக்கு அப்புறம் நான் எதுவும் போடல அது இல்லாம கார்த்திக் ப்ரோ இந்த 67 வந்துட்டு இப்ப சும்மா ஒரு சும்மா ஒரு கேள்வி இது வந்துட்டு இப்ப ஒரு பான் இந்தியா வருது இல்லையா சோ இங்க வந்துட்டு ஒரு இப்ப தலைவதி படம்னாவே அது எப்ப வந்தாலும் ஓகே தான் அது பெஸ்டிவலோ நான் பெஸ்டிவலோ எல்லாமே ஓகே தான் ஆனா இப்ப இது ஒரு பேன் இண்டியா பெரிய பட்ஜெட் இப்ப பெரிய பட்ஜெட்ட ரிகவர் பண்ணனா அது இவங்க நார்மலாவே ப்ரீ பிசினஸ் பண்ணிடுவாங்க பட் தியேட்ரிக்கல் ரன்னு போது ஒரு லாங் ரன் எதிர்பார்ப்பாங்களே இப்ப இந்த தசரா ஹாலிடேஸ் ஏன்னா தீபாவளின்றது ஒரு மூணு நாள் வச்சுக்கோங்க ஆனா நம்மளுக்கு இந்த பொங்கல் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆயுத பூஜை இதுதான் லாங் ஹாலிடேஸ் இதுல தான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்களா இல்ல தீபாவளிக்கே போயிடுவாங்களா அப்புறம் இல்ல அவங்க என்ன ரிலீஸ் டேட்டே சொல்லல இப்பதான் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்க போறாங்க ஷூட்டிங்கே இப்ப இந்த மந்த் தான் ஆரம்பிப்பாங்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க முடிவு பண்ணுவாங்க ஆனா கண்டிப்பா அடுத்த வருஷம் படம் ரிலீஸ் அது வந்து ஒன்னு ஆயுத பூஜையா இருக்கும் இல்லைன்னா தீபாவளியா இருக்கும் ரெண்டு டேட்ல ஏதாவது ஒரு டேட் விக்னேஸ்வரோட படம் எப்படி ரஞ்சித் சார் என்ன ஜனர் அது ஆனா அந்த மாதிரிலாம் இருக்காதுங்க அந்த மாதிரி இருக்காது ஆக்ஷன் தான் ஆக்ஷன் இருக்கும் கமர்ஷியலா இருக்கும் அது ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்களே ஒரு வலைப்பேச்சில ஏதோ சொல்லியிருந்தாங்களே அப்புறம் ஹோட்டல் வச்சிருப்பாரு அந்த மாதிரி ஏதோ காசு சொல்லியிருந்தாங்கல்ல ரொம்ப நாள் ஆச்சுல ஒரு ஃபீல் குட்டா நம்ம அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்க அதெல்லாம் நடிச்சா ஓடாதுங்க இப்போ ஃபீல் குட் மூவிலாம் அவங்க வந்து இந்த ஹீரோஸ் எல்லாம் நடிச்சாங்கன்னா ஓடாது இப்ப நீங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஃபீல் குட் மூவி தாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்களா மாஸ் ஹீரோஸ்னா மாஸ் படம் தான் அடிக்கணும் வேற வழி இல்லை கார்த்தி ப்ரோ வாரிஸ் வலை பேஜ்ல சொன்னாங்க அந்த வாரிஸ்ல வந்து கடைசியில வந்து துணி கிளாஸ் ஆகுதுன்னு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்காங்க உண்மையா ஆக்ஷன் படம் காட்டுறதுக்காண்டி அதனாலதான் ஷூட்டிங் இத்தனை நாள் போச்சுன்னு சொன்னாங்க பொங்கல் <laughs> 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 சரி ஃபைட் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணால் ஏதாவது நீங்கள் பார்த்துருவீங்களா அப்போ அந்த மாதிரி எதாவது இருக்கா என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபைட் வச்சோம்னா இந்த படம் சூப்பராக ஓடிடும் அப்படின்ற மாதிரி எதாவது இருக்கா என்ன இல்லை சொன்னாங்க வலை பீச்சில் அதான் கேட்டு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ப்ரோ சும்மா நடக்கிறத வச்சுட்டு நம்மளே ஒரு கணிப்பு கணிச்சுட்டு அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் அது அப்பப்போ கதைக்குள்ளே இல்லாமல் எப்படி நீங்கள் ஃபைட் ஆட் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு இன்னொன்று அந்த படத்தில் ஆரம்பத்துலேருந்தே இருக்குது அது கமர்ஷியல் படம் தான் எல்லாம் ஃபைட் இருக்குது சாங் இருக்குது எல்லாமே இருக்கும் காமெடி லவ் எல்லாமே இருக்கும் கமர்ஷியல் படமாக தான் பிளான் பண்ணாங்க இங்கே வந்து நியூஸ் தான் வந்து ஃபேமிலி சென்ட் ஃபேமிலி செஞ்சு மட்டும் அதில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதை இது வரைக்கும் விஜயை வந்து ஆக்ஷனாக பண்ணிட்டுருக்காரு கொஞ்சம் நாளாக இதில் கொஞ்சம் ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் இருக்குன்றதுனால அதை சொன்னாங்க அதை வந்து அதுக்குள்ளே வந்து இது ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் படம் இது சும்மா ட்ராமா மாதிரி இருக்கும் அப்படி இப்படின்னு கிளப்பி விட்டாங்களே தவிர அப்படிலாம் அது பண்ணவே இல்லை அது இப்பயே தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு பாட்டரா வந்ததுக்கு அப்புறம் அத்தி ப்ரோ 67 ஒரு பூஜை ஸ்டில்ல கூட ரிலீஸ் ஆகல ப்ரோ ஆ ப்ரோ எல்லாமே வாரிசுக்கு அப்புறம் தான் வரும் வாரிசு ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வருமா ப்ரோ இல்ல முன்னாடி வந்துறங்களா வாரிசுக்கு அப்புறம் தான் வரும் வாரிசு ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் வரும்
சிவகார்த்திகை இருந்தா ஆமா ப்ரோ அதெல்ல ப்ரோ அந்த டைம்ல தான் தெரியும் மா இது फेब्रुवारीல மூணு போடா இருக்கு ரெண்டு போடா இருக்கு இப்போ பத்து தல அதுக்கு அப்புறம் வாத்தி ஹாய் கார்த்திக் எப்படிங்க ஹாய் ப்ரோ நல்லா இருக்கேன் வதந்தி பாத்துட்டீங்களா பாத்துட்ட பாத்துட்ட ரொம்ப சட்டலா சூப்பரா பண்ணிருந்தாரு ப்ரோ ஒரு சீன் மட்டும் அந்த பழைய இறைவி ஷேட்ஸ் கிண்ணி அடிச்சுட்டே பேசுவாருல ஒய்ஃப் கிட்ட மட்டும் இருந்துச்சு மத்தபடி ரொம்ப சட்டலா நீட்டா அந்த பாஷெல்லாம் செம்மையா பேசிருந்தாரு அவ சூரோ ஒண்ணு இருப்பாரு அது ஒரே டெக்ல எடுத்தது ஒரே டெக்ல அது மூணு நிமிஷம் இருக்கு நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோ ஆனா கிட்டத்தட்ட 4.3 मिनिट्स ப்ரோ பாட்டுலாம்ஸ் <laughs> 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 ப்ரோ கேக்குதா கார்த்தி ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ இது பிரசாந்த் ப்ரோ இருக்கும்போது சொல்லலாம் நினைச்சேன் பட் அவர் ஃபீல் ஆகிறன்ட்டு ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் லாஸ்ட் டைம் பேசும்போது அந்த நாய் 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 சேக்கர் ரிட்டர்ன்ஸ் ட்ரெய்லர் பற்றி கொஞ்சம் ரொம்பவே கிரிஞ்சாக இருந்தது ப்ரோ அந்த ட்ரெய்லரு ஐ மீன் கொஞ்சம் அவுட் டேட்டடாக இருந்தது அந்த காமெடி அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கண்டென்ட் கண்டென்ட் வைஸ் எனக்கு டவுட்டு தான் அவர் மட்டும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் இருக்கார் பிரசாந்த் சார் பட் ஐ ஹோப் மூவி வந்து ஒர்க் அவுட் ஆனால் நல்லது பட் ட்ரெய்லர் பார்த்தா அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இல்லை ப்ரோ இல்லை அது எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லை ட்ரெய்லர் பார்த்தா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் அது ஒளிச்சு மறைச்சு பேசுறதுக்கு என்னங்க இருக்கு இல்லை பட் அவர் ரொம்ப வாட்டி பேசினார் இல்லை நம்ம அந்த டைரக்டர் பற்றி கண்டென்ட் பற்றி ஸோ அதனால சொல்கிறேன் அவர் அவர் ஏதாவது கோ கொஞ்சம்ரு <laughs> 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 இவர் ஒன்று இங்கிலீஷ் அதெல்லாம் ரசிகரமாக இருந்துச்சு அவருக்கு மேக்கப்பை போட்டு இது ஒரு விக்க வைக்கிறேன் காமெடியான்ற பேரில் இது ஒரு விக்க வச்சு விட்டு எதுக்கு விக்க வைக்கிறானுங்கன்னு தெரில அவனுக்கு அவருக்கு விக்க வச்சு விட்டு அதை வந்து ட்ரெஸ்ஸிங்காக ஒரு மாதிரியாக போட்டு விட்டு கிரிஞ்சு பண்ணி விட்டுறாங்க அது தேவையில்லாதான் இருக்குது அவங்க அவங்க பண்ணுற காமெடியே அவங்க ஓகே அவங்க அவங்க ஏஜில் இருக்கும்போது அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு பட் இப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகாது அவங்க ஏஜ் வேறு அப்பயுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலைங்க நான் அப்பயுமே அப்பயுமே எப்படின்னா அந்த கேரக்டருக்கு தேவனா அது பண்ணா ஓகே அது சும்மா அவரு ஹீரோவா நடிக்கும் போது தேவையே இல்லைல்ல ஆமா அவருக்கு இப்ப விக்க வச்சு அந்த கேரக்டர் வந்து வித்தியாசமா கட்டி என்ன பார்த்தோன்னு சிரிப்பா வர போகுது அப்படிலாம் இல்லைல்ல நார்மலா வடிவில பார்த்தாலும் நம்ம சிரிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டோம்ல நம்ம தான் வடிவில பார்த்தோன்னு சிரிக்க ரெடி ஆயிட்டோம் அது தலையில ஒரு வித்தியாசமான விக்க வச்சு ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் கொடுத்து அது ஒரு மேக்கப்பை போட்டு அது எதுக்கு இது பண்ணும் ஆனால் இன்னைக்கு பாருங்க சாதாரணமாக அவர் வந்து ஒரு பாட்டில் வந்து இன்னைக்கு ஒரு அந்த பாட்டில் நார்மலாக பிளாக் ஷர்ட் ஒன்று போட்டுட்டு அவர் ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்து பாடிட்டு இருந்தார் அது பார்த்தோன்னா வடிவல் வடிவலாகவே தெரிஞ்சு வடிவல் ரசிக்கிறமாதிரி இருந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து அதுதான் சொல்ல மாதிரி நான் நேற்று சொன்னேன்ல அந்த மாதிரி விஜய் டிவியில் இந்த ஆர்கெஸ்ட்ராலாம் பண்ணணும் வடிவல் போட்டுட்டு ஒருத்தர் வந்து வடிவல் மாதிரி நினச்சிட்டு இருப்பான்ல வடிவல் மாதிரி வருஷம் போட்டுட்டு அந்த மாதிரி வடிவலே பண்ணிட்டு இருக்காரு வடிவலாக வடிவல் நினச்சிட்டு இருக்காரு அதுதான் ஹலோ கார்த்திக் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ ப்ரோ இந்த கார்த்திக் நிறையன் அதர்வா படம் அவங்க நிறங்கள் மூன்று ஏதோ அப்டேட் இருக்கு அது அது நியூஸ் தெரியுமா ப்ரோ அது ஏப்ரலே ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருந்தாங்க அது தெரியல ப்ரோ அது ஐங்கர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க 
எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ கார்த்திக் ப்ரோ ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ காலையில் வரல என்ன ப்ரோ ஓ திருவுருகன் ஏன் காலையில் ஏங்க காலையில் காலையில் என்ன இன்னைக்கு காலையில் இன்னைக்கு காலையில் என்ன இன்னைக்கு காலையில் என்ன நடந்துச்சு ஏன் ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வேணும்னேதான் <laughs> 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 அது இல்ல இல்ல அது முன்னாடி பிளான் தான் அவங்க அது கரெக்டு தான் இன்னொன்று சொல்ல போனால் வாரிசோட இப்போ ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே வந்து அறுபத்தி சிக்ஸ்டி செவன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை பற்றியே யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்களே அதோடைய ஃபர்ஸ்ட் லுக் அது யாராக இருந்தாலுமே அதை பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ஒரு பெரிய ஹீரோ ஒரு படம் அந்த படத்தோடைய ப்ரொமோஷன் போயிட்டு இருக்குன்னு போது நடுவில் வந்து இன்னொரு படத்தோட ப்ரொமோஷன் கொடுத்து டைவெர்ட் பண்ண முடியாதுல்ல அது பண்ணவே கூடாது வரும்ப <laughs> 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 கதையில் கதையில மாற்றமும் அந்த கதையில வந்து தம்பிக்கு அதை வந்து நடிச்சா அவருடைய மனசு சங்கடப்படுமோ அப்படின்னு சொல்லி நான் மாத்திக்கிட்டேன் போட்டிருக்காருல அது அது இந்த பெரிய டைரக்டர் என்ன பிரச்சனைனா இந்த காலையில கூட நான் வந்து அந்த அல்போன்ஸ் பத்தி ஒரு ட்வீட் போட்டான்னு சொல்லி நிறைய பேர் எப்பறம் நீ போடலாம் அதாதா நீ யாரு நீ நீ திரு அப்படிலாம் இந்த மாதிரிலாம் இல்ல பெரிய டேரக்டர்ல என்ன பிரச்சனைனா ஆரம்பத்தில் ஒரு கதை எடுப்பாங்க ஒரு கதை எழுதுவாங்க அவங்க ஷூட்டிங் போனோன்னா பத்து நாளில் அவங்களே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அந்த அளவுக்கு தான் எல்லா பெரிய டேரக்டருமே பிரில்லியண்ட் தான் உண்மையிலே பத்து நாள் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ரைட்டு இந்த படம் தேராது நம்ம என்ன நம்ம கதை யோசிச்சு ஒன்று எழுதணும் இந்த ஒரு மாதிரியாக போதே இது எடுத்து தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு அவங்களுக்கே டவுட் வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் பிரேக் விட்டுட்டு திரும்ப ரூம் போட்டு திரும்ப அந்த கதையில் எதாவது மாற்ற முடியுமான்னு யோசிச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த சீனி இப்படி மாற்றம் அந்த சீனி இப்படி மாற்றம் எல்லாம் மாற்றி பார்ப்பாங்க அப்படி மாற்றினான்னு ஒன்றும் விளங்காது திரும்ப கேவலமாக போயிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க இப்படியே போட்டு இழுத்துட்டு இருப்பாங்க ப்ரொடியூசரை சிக்கனம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரொடியூசரை ஐம்பது நாள் ஷூட்டிங்கு அறுபது நாள் ஆக்கிறது எழுபது நாள் ஆக்கிறது இப்படியே அவனை போட்டு இழுத்து இழுத்து ஷூட்டிங் வந்து இழுத்து இல்லைங்க இருங்க சார் அதை எடுக்கணும் சார் இன்னும் அந்த சீன் நான் நினச்ச மாதிரி வரல சார் இன்னும் எடுக்கணும் சார் அப்படியே அதாவது இந்த ஹீரோ ப்ரொடியூசரும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே வெறுப்பா ஐயோ என்ன தான் எடுக்கிற எது எதையோ ஒன்று எடுத்து தொலையா அப்படின்ற மாதிரி அவங்களே வந்ததுக்கப்புறம் என்னங்க இப்படிலாம் தொல்லை பண்ணுறீங்க இப்படிலாம் பண்ணால் என்னால் க்ரியேட்டிவாக ஒர்க் பண்ண முடியாது இது ரொம்ப தப்பாக இருக்கு அந்த மாதிரி இவங் இவங்களாம் பில்டப் பண்ணி கோவம் போட்டுக்கிட்டு கடைசியாக வந்து ஒரு சில படங்கள் இந்த மாதிரி ட்ராப் ஆகிடும் ஒரு சில படங்கள் வந்து கடைசியாக இந்த கோபுரெலாம் வச்சுருக்கு பார்த்தீங்களா கோபுரெலாம் அந்த மாதிரி தான் அப்புறம் கடைசியாக நான் நினச்ச அவுட்புட்டு வரல ஏதோ 
இந்த அல்ஃபா வந்து பிரச்சனை நான் முடிஞ்ச மிஸ்னா நான் முழுசா அந்த படத்தை முடிக்கிறாங்க அதனால முடிக்காம ரிலீஸ் பண்ண படம் தான் அவ பேக்கிட்டு படம் தான் சரி ரைட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க அப்படின்னா நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஓ நீ எடுத்த படம் முக்காவாசி எடுத்த படமே நல்லா இருக்கா அப்போ முழுசா எடுத்தா சூப்பராக இருக்குன்னா அதுதாங்க நானு அப்படின்னு பேசிடுவான் இப்போ வந்து இல்லைங்க நான் தான் முழுசா இருக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டேன்ல அப்படின்னு வாங்க இப்போ இப்போ இவனுங்க வந்து எப்படின்னா பத்து பதினஞ்சு நாளில் கண்டுபிடிச்சிடுவானுங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரூட்டை போட்டு எப்படி இந்த ப்ரொடியூசரையும் ஹீரோவையும் ஏமாத்தலாம் அதுல ரொம்ப கிளவரா இருக்கவங்க தப்பிச்சிருவாங்க இவனுகிட்ட ரைட்டு இவன் நம்மகிட்ட ஒட்டிட்டு இருக்கான் எதையோ போட்டு படத்தையும் முடிக்க மாட்டேங்கிறான் திரும்ப எடுத்து சீரை திரும்ப திரும்ப எடுத்துட்டு இருக்கான் அந்த இது இவரு செல்வராக ஒன்று நிறைய நமக்கு நான் ஒர்க் பண்ண படத்துலயே ஒரு டைரக்டர் எல்லாம் அப்படிதான் திடீர்னு நல்ல நேரம் பிரேக் கதை எழுதுறாங்க திரும்ப இல்லைங்க கதையில கரெக்ஷன் அதை மாத்த போறோம் மாத்திட்டு வந்து எதுவுமே மாத்தல அப்படியேதான் ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் என்ன கொடுத்துருக்கோ அதுதான் அவுட் புட்ல இருக்கு அப்புறம் அந்த நாலு நாள் பிரேக் எதுக்கு அப்படின்னா நாலு நாள் கண்டு அவன் கண்டுபிடிச்சான் பத்து பதினஞ்சு நாள்ல இது என்னமோ நம்ம நம்ம எழுதுன மாதிரியே இல்லையே இது வேற எதுவும் கேணத்தனமா வந்துட்டு இருக்கே படம் இது வேலைக்கு ஆகாது போல இருக்கே எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிடுவானுங்களா நம்மள டுபா கூறுன அப்படின்னோடனே நடுவில் ஏதாவது சீனம் போடுறது அப்படியே ஏதாவது சண்டை வந்தா அதை விட்டு போயிடுறது இதே மாதிரி நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா படத்தையே முடிக்க மாட்டானுங்க அப்படியே வச்சு தேய்ச்சிக்கிட்டே இருப்பானுங்க மியூசிக்க மாத்தணும் பாருங்க எடிட்டிங்க மாத்தணும் பாருங்க அல்ஃபான்ஸ் பண்ணலாம் இந்த படம் முடிச்ச ஒரு வருஷம் ஆச்சு ஓல்ட அப்படியே மியூசிக்க மாத்தணும் எடிட்டிங்க மாத்தணும் சிஜி எங்க என்கிட்ட சொல்லியிருக்காருங்க அவரு செப்டம்பர் எட்டு படம் ஓனம் ரிலீஸ் அந்த படம் ஓல்டு ஆனா இன்னைக்கு ஏன் திட்டி ட்வீட் போட்டேன் அது காரணம் சொல்லிடுறேன் ஓனம் ரிலீஸ் ஓனம்ன்றது எப்படின்னா இங்க பொங்கல் மாதிரி ஏழு நாள் எட்டு நாள் ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி அங்க பத்து நாள் ஃபெஸ்டிவல் கேரளால ஏழு வருஷம் கழிச்சு ஒரு டேரக்டர் படம் வருது பிரித்திவிராஜன் ஒரு பெரிய ஹீரோ படம் ஓனமுக்கு டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அல்போன்ஸ் பத்தன் சொல்ற காரணம் என்ன தெரியுமா இந்த படத்துல சிஜி ஒர்க் எனக்கு திருப்தியா இல்ல சிஜி ஒர்க் முடிச்சுட்டு படம் ரிலீஸ் பண்ண நீங்க படம் பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் யாராவது ஸ்பீக்கர்ல இருக்கவங்க நான் படம் பாக்கலன்னும் இந்த படத்துல என்ன சிஜி இருக்கு ஆனா ஸ்லோ மோஷன் சிஜி நினைக்கிறேன் என்கிட்ட சொன்னது சிஜி ஒர்க் எனக்கு திருப்தியா இல்ல திருப்தியா இல்லாம நான் கொடுத்தா எனக்கு விலைக்கு ஆகுது நான் ஒன் வீக் கழிச்சு பண்றேன் இல்லைங்க ஒன் வீக்னா ஓனம் முடிஞ்சிடுமீங்க இல்லைங்க பரவாயில்லங்க இது எப்படின்னா தப்பிக்கிறதுக்கான காரணம் எப்படியா தப்பிச்சிடும் நீ ஏதோ ஒன்னும் கேவலமா பண்ணி வச்சிட்டோம் அதை வந்து எப்படியாவது ஏமாத்தணும் இவங்களை அப்படின்ற மாதிரி டைம் ஓட்டுற அளவுக்கு எவ்வளவு ஓட்ட முடியும் ஓட்டுறது ஒரு கண்டதுக்கு மேல ப்ரொடியூசர் வந்து டென்ஷன் ஆகிடே நீ எடுத்த வரைக்கும் கொடு நான் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீ கிழிச்ச வரைக்கும் போதுன்னு குழப்பம் ஏங்க நான் முழுசாவே முடிக்கல நீங்க சரி ரைட்டு போங்க எடுத்துட்டு போய் ரிலீஸ் பண்றீங்களா அப்படின்னு ஒன்னே ஒரு ட்வீட்டோ ஏதோ ஒண்ணு போட்டு விட்டு நான் இந்த படத்தை முழுசா பிடிக்கல சரி ரைட்டு இந்த படம் வருது பாருங்க அப்படின்னு முன்னாடியே வந்து முன்ஜாமி போட்டு வச்சிடறது இவனுங்களாம் ஸோ அதனாலதான் இவங்கெல்லாம் திட்டுறது நம்ம அசிங்கமா இது பாலா படம் அது என்ன அவங்களுக்கே வந்து <laughs> 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 ஏதோ ஒன்று யோசிச்சோம் ஏதோ ஒன்று எடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கே குழப்பம் வந்துடும் அவங்களே குழம்பி இது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி அவங்களே குழம்பி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சரி ரைட்டு இது இப்படி மாற்றுவோம் அதை அப்படி மாற்றோம்னு மாற்றி அதுவும் விளங்காமல் போயிடும் அதுக்கப்புறம் கூட இருக்கவங்களும் வந்து சரி என்ன ஏதோ ஒன்று சொன்னார் ஏதோ ஒன்று எடுத்துட்டு இருக்காரு இவர் அப்படின்னு கூட இருக்கவங்க கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல கோவம் போட்டு சண்டை போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி ஓகே நம்பிய <laughs> 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 அடுத்தது <laughs> 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 
இல்ல அது முன்னாடியே சொன்னாங்க நான் <laughs> 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 கொஞ்சம் முன்னாடி கமெண்ட் பாத்துட்டு <laughs> 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 தளபதிட்டாரு <laughs> 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 பாட்டு ஆனா நல்லா தான் இருந்துச்சு சூப்பரா இருந்துச்சு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆனா சிம்பு பயங்கரமா சூப்பரா இருந்தாரு ஐ மீன் மியூசிக் வீடியோல நியாலுமேஜி இந்த வா துணிவு நம்ம என்ன சொன்னாலுமே அஜித் வந்து எனக்கு ரொம்ப வருஷமா பிடிக்கும் பாட்டு பண்ணுவோம் அஜித் வெறியன் அப்படிலாம் இல்லை பிடிக்கும் இவங்களோட ஒரு ப்ரொமோஷன் சும்மா தான் சொல்றாங்க ஜி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ப்ரொமோஷன் குட் ஃபிலிம் இப்படி இப்படிலாம் சொல்றாங்க இவங்க ஒரு ப்ராப்பர் அப்டேட் விடுறது இல்லை ஒன்றும் இல்லை அவர் பாட்டு அவர் பர்சனல் வேலையில் அங்கங்கே போயிடுறாரு இவங்க கேட்டால் இவங்க எதுவும் போடுறாங்க ஒரு ப்ராப்பராக இவங்க பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜியாக ஒரு பண்ணுறதும் இல்லை ஒரு ஹை பேத்துற மாதிரி ஒரு மூமெண்ட்ஸும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க என்னதான் பண்ணுறாங்க தெரில ஜி ஒரு சில சீன்ல டூப் போட்டிருப்பாங்க அவ்வளவுதான் அது எல்லா படத்திலயும் எல்லா எல்லா ஹீரோக்கும் போடுறது தானே டூப் அது இருக்க தான் செய்யும் போட்டிருப்பாங்க <laughs> 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 அஜித் <laughs> 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 
எல்லாத்துக்கும் <laughs> 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 ஒன்றரைக்கும் <laughs> 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 அது ஒரு அட்மிட் இருக்காரு அவரு அதை அப்லோட் பண்ணிட்டு அவரு வந்து கரெக்டா ட்வீட் போட்டு முடிச்சிருவாரு இன்ஸ்டாகிராம்ல என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது இன்ஸ்டாகிராம்ல என்னென்னமோ போடுவாங்க அது அதுக்கு தனியா அவர் அட்மிட் இருக்காரு அவர் பாத்துக்குவாரு அவரே தான் பேஸ்புக்கும் அரமணிங்க <laughs> 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 இன்னைக்கு வலை பேச்சு சொல்றாங்க ஜி இவர் வந்து ஒரு பேமெண்ட் கூட வாங்காம போய் ஆடியோ ஆடியோ தான் பாடி இருக்கிறாங்க அப்புறம் திருப்பியும் போயிட்டு திருப்பி கூப்பிட்டு இருக்காங்க திருப்பியுமே வீடியோ எடுத்து ஷூட் பண்ணி வந்திருக்காரு பேமெண்டே வாங்காம பண்ணிருக்காங்க அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க அது எந்த அளவுக்கு சிம்பு அதெல்லாம் தெரியாது யாருக்குமே சொல்லவே இல்லை இதை பத்தி இல்லையா எனக்கேதுன்னு <laughs> 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 ஒரு ஹீரோவை பில்ட் அப் பண்ணி இன்னொரு ஹீரோ பாடுறாரா இன்னொரு மாசு ஹீரோ பெரிய விஷயமா இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சேன் அப்புறம் பார்த்தா வீடியோ பார்த்தா அப்படி ஒரு டான்ஸ் நினைக்கல <laughs> யாரும் <laughs> 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 கார்த்திக் ப்ரோ விஜய் அடுத்த படம் லோகேஷ் ஹிஸ்டரி ஆஃப் வைலன்ஸ் வந்து ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்கன்னு இதுல சொல்றாங்க வலை பேச்சுலாம் எப்படி அது ஹிஸ்டரி ஆஃப் வைலன்ஸ் ரைட்ஸ் வந்து லோகேஷ் வாங்கி அஞ்சு வருஷம் நாலு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு கைதி எப்போ வாங்கிட்டாரு கைதி எப்போ கைதி முடிச்சோன்னு எனக்குறது <laughs> 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 
ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருப்பாங்களா அவங்ககிட்ட சொல்லுங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேளுங்க இல்ல இல்ல அது நான் சொல்ல முடியல இப்ப நான் ஒரு இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்டோரிஸ் நம்ம வந்து நம்ம எழுதி வச்சிருக்கோம் ஒரு மூவி ஸ்டோரிஸோ இல்ல ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்டோரிஸோ நம்ம வச்சிருக்கோம்னா அத வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேக்கலாம் நம்ம நம்ம சினிமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம வந்து கேக்கணும்னா எப்படின்னு கேக்குறேன் அது நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களான்னு கேக்குறேன் ஒரு நல்ல கதையா இருந்தா ப்ரோ கதைக்கலாம் வேல்யூ இல்லங்க படம் எடுக்கறத தான் வேல்யூ இல்ல இல்ல படம் எடுக்கறது இல்லங்க நம்ம கதையே இப்ப நம்மள அதாவது ஒரு ஒரு நார்மலான காமன் பீப்பிள் என்னால வந்து அவ்வளவுலாம் திங்க் பண்ண முடியல ஏன்னா இங்க அரசியல் அதிகமா இருக்கு அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆக முடியுமான்னு தெரியல ஓகேங்களா நம்ம இருக்கிறத வச்சு பொழப்பு பாக்குறதே பெரிய கஷ்டமா இருக்கு நம்மளால ஒரு கதையை பண்ணி சேல்ஸ் பண்ண முடியுமா சேல் பண்ண முடியுமா நல்ல கதைகளை அதுக்கு நீங்க வந்து இது ஜெயமோகன் மாதிரியோ ஒரு ரைட்டர் ஆகி அந்த படம் ஜிவி ஒன் படத்தோட ரைட்டர் இருக்காரு பாத்தீங்களா அவர் ஒரு படம் எட்டு கொடுத்தாரு அடுத்து ஜிவி டூ கதையை அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கினாங்க இப்ப அந்த அவரு இல்ல இல்ல ஜிவி டூ வந்து வேற டேரக்டர் தான் எடுத்தாரு ஜிவி ஒன் ஜிவி ஒன் ரைட்டோட கதையை வாங்கி இன்னொரு படம் எடுத்தாங்க அந்த படம் பேரு எனக்கு தெரியல அப்படி நீங்க ஏதாவது ப்ரூவ் பண்ணிருந்தா உங்கள்கிட்ட வந்து கதையை வாங்கி வருவாங்க நீங்க எதுவுமே பண்ணலன்னா இப்போ யாருமே யோசிக்காத ஒரு கதையை நீங்க யோசிச்சிட்டீங்கன்றத ஃபர்ஸ்டையும் ஒத்துக்கணும் இல்லை யாராவது எப்படி ஒத்துக்குவாங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஓகே பிரதர் கதையா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த ஐ மீன் ஃபுல் கதையா இல்லாட்டி கூட இந்த ஐடியா இந்த நாட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கூட அவங்க எடுத்து பண்ணலாம் இல்லையா டேரக்டர்ஸ் எதுவும் அவங்க கிட்ட பே பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இல்ல உதவியாருக்கும் <laughs> 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 ப்ரொசீட்லாம் பண்ண முடியாதுங்க அது அப்படிலாம் பண்ணவே முடியாது நீங்க ஒரு கதை எழுதி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அது நீங்களே வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு உண்மையில சினிமாவுக்கு ஒரு ஆர்வம் வருச்சுன்னா சினிமாவுக்கு வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு ஹஸ்பண்ட் டேரக்டரா ஒர்க் பண்ணி அந்த கதையை நீங்க வந்து நீங்க எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் இருக்குல்ல இப்ப ரத்னா இருக்காருல்ல டேரக்டர் ரத்னகுமார் அந்த மாதிரி ஏதாவது ரத்னா ஒரு கதை வச்சிருக்காரு அவருடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் டேரக்டர் ஆயிட்டாருன்னா அவர் கதை கொடுத்தாருன்னா எடுத்துக்கோங்க நீங்க இப்ப நான் புதுசா வரேன் என்ன கதை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இல்ல இந்த மாதிரி கதை நான் இருக்கணும் கேட்டுருக்கேன் நீங்க இது ஏற்கனவே நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்த சொன்னால அந்த கதை மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்களை அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க அமுச்சு விட்டு அந்த கதையை அவங்க எடுத்துக்குவாங்க அவ்வளவு சூப்பர் கதை நீங்க சொன்னீங்கன்னா கூட நம்ம என்னதான் இருந்தாலும் நம்மளை ஏமாத்தி அனுப்பிடுவாங்க இல்லையா ட்ரை பண்றதே வேஸ்ட் ஏமாத்திட்டு நீங்க நினைச்சுக்க வேண்டியதான் நீங்க நினைச்சுக்க வேண்டியதா ஏமாத்திட்டாங்கன்னு இதுதான் இங்க பட் அட நீங்க இதுல ஒரு இது வந்து இத நீங்க புக்கா பப்ளிஷ் பண்ணி அது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவங்க உங்களை வந்து கூட அசோசியேட் பண்ணி பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப கூட ஒரு படம் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படிதான் பண்றாங்க ஒருத்தங்க ஒரு ஃபுல் கதை எழுதி நாவல் மாதிரி எழுதி அதை புக்கா பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க அது புக்கா அவ்வளவு சக்சஸ் இல்லை பட் அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு டேரக்டர் வாங்கி அதை படமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அவருக்குறாங்க <laughs> 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 பட் இது ஒரு பழக்கம் இருக்கு மலையாளத்திலயுமே நிறைய வந்து புக்கா எழுதுவாங்க இல்லாட்டி வேற எதுலயும் பப்ளிஷ் பண்றாங்க போல இருக்கு அவங்க ரைட்ஸ்க்காக பண்ணிட்டு பண்றது இருக்கு இல்ல இல்ல இந்த மாதிரி டார்ச்சர் எல்லாம் நிறைய பேர் அனுபவிச்சிட்டாங்க ப்ரோ அது அதனால அது பெருசா யாரும் கண்டுக்கிறது இல்லை அதுதான் ரீசன் நீங்க உங்களை மட்டுமே பாக்காதீங்க உங்களுக்கு மட்டும் நிறைய பேர் இந்த முயற்சி எடுத்து இருக்க ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாத்தையுமே தொல்ல தொந்தரவு பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க அதனால தான் நமக்கு எனக்கு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இந்த வார வாரம் வெள்ளிக்கிழமை படத்தை பார்த்துட்டு அவனை ஒரு கதை சொல்லுவானுங்க வந்துட்டு ப்ரோ என்கிட்ட ஒரு கதை இருக்கு கேளுங்க என்ன கதை என்ன ஒரு ஹீ ஒரு ஹீரோ ஹீரோ போலீஸ் 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 வந்து ஒரு போன அவர் ஃபேமிலியோட இருக்காரு அவர் ஃபேமிலி வந்து வில்லனோட கேங்கை வந்து சுட்டி கொண்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் போலீஸ் வேலையில இருந்து ஓடி போயிட்டார் ஊர் விட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப அந்த வில்லன் இவர் தேடி வரும்போது இவர் திரும்ப பழையபடி வந்து ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறாரு இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்றதா கதை இதுதான் கதை அப்படிமா இதுதான் சத்திரங்கள் வந்துருச்சு திரு திரியில வந்துருச்சு எல்லாம் வந்துருச்சுடா இதுக்கப்புறம் நான் எழுதுவோம் இல்ல கதை இந்த இது வரைக்கும் சொன்னது எப்படி இருக்கு எப்படிமா 
நிறைய கேட்டிருக்கலாம் கார்த்தி இந்த மாதிரி ஒரு <laughs> 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 வலிமைந்து <laughs> 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 அவரு கேக்குற போதே தெரியலையா விஜய் டிபி ஒத்துக்கிட்டு யார் பேசுறாங்க டிபி எல்லாம் பாக்குறதே கிடையாது பேசும்போது நம்ம கார்த்திக் ப்ரோ மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு வேற ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது பார்த்துட்டு இருப்பேன் ட்விட்டர்ல பாத்துட்டு தான் பேசுவேன் செவன்த் இருக்கா ஆமா ப்ரோ போர்த் ட்ரிபிள் ஆறு பிப்த் டானு சிக்ஸ்த் லவ் டுடே இருந்தது <laughs> 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 பாத்துட்டே இருக்க போடுவாங்க <laughs> 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 சி ப்ரோ நீ இப்ப நீ எல்லாரும் விஜய் ஃபேன்ஸ் எல்லா ஜி ஃபேன்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்போ விஜய் பிரைஸ் பண்ணி போடுங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு சப்ளை உங்களோட கருத்து நான் ஒண்ணு சொல்லல பட் ஆனா அது ஒரு டாய் கன் எடுத்து நீ உங்க ட்வீட்டும் சரி இந்த விசிடி ஒருத்தர் இருக்கறாரு எப்ப ஃபுல்லா இதே தான் உண்மை தான் ப்ரோ அது அது एक्चुअली இது டூ மச் ஆஃப் ஒரு पर्सनल அபியூஸ் மாதிரி இருக்கு நானே <laughs> சொல்ற <laughs> <laughs> போனாங்க <laughs> 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 நினைக்கிறேன் 
போயிட்டு <laughs> 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 நான் இங்க பேசுற போது இது ஒரு ஜென்ரல் ஸ்பேஸ் இது எந்த ஃபேன்ஸ்க்கான ஸ்பெசிபிக் ஸ்பேஸும் கிடையாது இங்க நான் வந்து விஜய பத்தி இங்க வந்து ரொம்பவும் புகழ் ஏதாவது கிண்டலா இப்போ பேச டாபிக் வந்தா பேசுவோம் இங்க வந்து நான் விஜய் புகழ்ந்து இவர் எப்படி அப்படின்னு நான் ரொம்ப இங்க வந்து பேச முடியாது நான் ஒரு தனியா விஜய் ஃபேன்ஸ் கூட பேசுற போது அங்க நான் வந்து எனக்கு அஜித் சார் மேல இருக்கிற விமர்சனம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லலாம் இங்க இருக்கும் போது எல்லாமே ஒரு டிக்னிஃபைடா எல்லா தரப்பும் இருக்காங்க யாரையுமே ரொம்ப இது பண்ணக்கூடாதுன்றதுதான் ஒரு இது அதுவும் இல்லாம போது <laughs> 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 ரொம்ப அவங்களோட உருவ கேலி பண்ணாம கூட சில விஷயங்களை சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு பாலிசி தான் எனக்கு அது எவ்வளவு தூரம் கரெக்டா பண்ண முடியுமோ அது மட்டும் தான் நான் போடுவோம் அது நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு ஃபன்னுக்கு தான் ஆஹ் மத்தபடி இவ அஜித் சார் அபியூஸ் பண்ணணும் அவரை வந்து பர்சனலா அபியூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி அது எனக்கு நல்ல ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ட்ராலுக்கும் ஒரு அபியூஸ்க்கும் ஒரு பெரிய ஒரு லைன் இருக்கு அது என்னைக்குமே நான் மீற மாட்டேன் பேச்சுலயும் சரி நான் போடுற போஸ்ட்லயும் சரி நான் கண்டிப்பா எங்கேயுமே மீற மாட்டேன் அப்படிதான் இருந்தா என்ன அப்படி யாராவது இருந்தாங்கன்னா என்கிட்ட காட்ட சொல்லுங்க நான் ஊத்துக்கிறேன் ஆமாங்க நான் தப்பு அப்படின்னு நான் அதுக்குன்னு இப்போ இப்படி இருக்கேன் எனக்கு ஒரு நீங்க சொல்ற இந்த படிப்பு இந்த மெச்சூரிட்டி எல்லாம் வந்து இப்படி இருக்கேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இப்படி இல்லை நான் ஆர்குட் டேஸ்ல இருந்தும் ரொம்ப ஆஹ் அப்யூஸ் பண்ணதுல தவிர பட் ரொம்ப திறந்தால இருந்தெல்லாம் திட்டி இருக்கேன் இது பண்ணிருக்கேன் அதெல்லாம் நான் ஒன்றும் அப்படி இது கிடையாது பட் இப்போ கொஞ்சம் ஓகே இதெல்லாம் நான் ஒரு அளவு கம்மி பண்ணி இப்படி இப்படி இருக்கேன் நீங்க சொல்ற மாதிரி நிறைய அப்ரிசியேஷன்ஸும் நான் எப்போ முடியுமோ போட்டிருக்கிறேன் ப்ரோ அந்த மாதிரி இல்லை அதுவும் இல்லாம நான் ஒன்னும் பெரிய ஐடியோ இங்க ஒரு இதுவோ கிடையாது நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இங்க எங்களுக்கு ஃபன்னுக்கு நாங்க பண்ற விஷயம் தான் அவ்வளவுதான் தவிர இது நீங்க அவ்வளவு பெருசா இது பண்ற டக்குன்னு சொல்லுங்க உங்க அஜித் போட ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ என்ன படம் போய் பாத்துருக்கீங்க சொல்லுங்க பாப்போம் இல்ல பாக்க கடைசியா வலிமை அது வலிமை பார்த்தேன் ப்ரோ வலிமை ஃபர்ஸ்ட் டே 20 டாலர் டிக்கெட் எங்க படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க அஜித் இது நீங்க பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்ச படம் ரீசன்ட்டா எந்த படம் வந்து சொல்லுங்க எனக்கு வேதாளம் பிடிச்சது ப்ரோ எனக்கு அது வந்து நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ணுவாங்க எனக்கு அது பர்சனலா வேறட்டே கலக்கிறீங்க பாத்தீங்களா எங்க நான் நிஜமா தான் சொல்றேன் இல்ல சீரியஸா சொல்றேன் நீங்க ஏதாவது மூணு படம் சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் நான் எனக்கு நான் ஒரு ஃபேன் தானங்க நான் நார்மலா சொல்லுங்க சொல்லுங்க வேதாளம் பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன விவேகம் வந்துச்சு அது நிஜமா ஒர்க் அவுட் ஆல அதுக்கப்புறம் என்ன வந்துச்சுன்றது அவ்வளவு இதுவா என்னது வலிமைக்கு முன்னாடி என்ன வந்துச்சு ஆஹ் என்கேபி வந்து ஓகே அதுல வந்து எதுவுமே தப்பா இல்ல அத வந்து அஜித் சாரோட அவரு நடிக்கக்கூடிய படம் இல்லையே தவிர அதுல அவர் எதுவுமே தப்பா பண்ணல அதே மாதிரி இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன் இதே ஸ்பேஸ் ரெக்கார்டிங் பல மாசம் முன்னாடியும் இருக்கு நான் வலிமை பார்த்துட்டு கூட இந்த பேஸ்ல வந்து எங்க இது இவ்வளவு கலாய்க்கக்கூடிய படம் இல்லைன்றதான் சொல்லியிருக்கேன் தவிர ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் படம் நல்லா இல்லைன்னு கூட ஒரு ட்வீட் நான் போட்டது இல்லை நீங்க போய் தேடி பாருங்க ஹேஷ்டாக்ல என் பேரை வச்சு ஒரு நெகட்டிவ் ட்வீட் கூட போல எப்ப தெரியுமா நான் காண்டா நான் ஹர்ட் ஆனா எனக்கு நிறைய மியூச்சுவல் அஜித் ஃபேன்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டாங்க ஆன்லைன்ல பீஸ்ட் வந்தோடனே எங்க நான் வலிமை நான் பாசிட்டிவா சொல்ற போதும் அந்த படத்தை வந்து தப்பா எங்கேயுமே ஒரு ட்வீட் போடுற கூட இன்டென்ஷனலா பண்ணாம இருந்தேன் அப்பெல்லாம் வந்து கூட நல்லா இது பண்ணவங்க உடனே வந்தோடனே இப்ப அஜித் சார் படத்துல சொல்ற மாதிரி முதுகுல குத்துற மாதிரி பீஸ்ட் வந்தோடனே எல்லாரும் நெகட்டிவ் டிஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க சி வலிமையும் ஆவரேஜ் மூவி தான் அதுக்கு நான் இன்டென்ஷனலா போய் நான் நான் சொன்னா இந்த ஸ்பேஸ்ல ஒரு இருக்கிறவங்களா கேட்பாங்கல்ல எனக்கு ஸ்பீக்கர் கிடைக்கிற போது அப்ப அத கூட நான் பண்ணல நான் எப்போ தெரியுமா சொன்ன வலிமையை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேசினேன் பீஸ்டோட ரிவ்யூ இந்த ஸ்பேஸ்ல பேசுற போது வந்து வலிமையை கிண்டல் பண்ணா நான் ஃபர்ஸ்ட் பேசினது அப்பதான் அது வரைக்கும் வலிமை முக்க படம்னு நான் இந்த ஸ்பேஸ்லயும் பேசினது இல்ல ஒரு ட்வீட் இல்ல அதுவும் இல்லாம ஒரு ஒரு அஜித் சார் படம் வரும்போதும் என்னோட ட்வீட்டை நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் கழிச்சு நான் எடுத்து போடுறேன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல இருந்து எல்லா படத்துக்கும் நான் வந்து விஷ் பண்ணுவேன் ஒரு ஒரு படத்துக்கும் அஸ் அ விஜய் ஃபேனா நான் விஷ் பண்றேன் இந்த படம் நல்லா இருக்கும் என்ன இருந்தால இருந்து நான் விஷ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கிட்ட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது
விஜய் பாட்டு எல்லாம் பிடிக்கும் அஜித் கடுக்குது சிம்பு இது பாடிட்டாரு கொஞ்சம் வருத்தமா இருந்துச்சு பட் ஆனா பாட்டு சூப்பரா இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு அவ்வளவுதான் இத போய் நம்ம வந்து நம்ம அமித் அதான் சொல்றேன் எனக்கு எனக்கு கரெக்ட் தான் அது விடுங்க நான் நீங்க எனக்கு வந்து டிஎம்ல இல்ல bro நீங்க எனக்கு வந்து டிஎம்ல கூட பேசுங்க நம்ம இல்ல bro நான் என்ன சொல்றேன் இவங்க வேற டாபிக் தான் பேசுங்க நீங்க எனக்கு டிஎம்ல வந்து பேசுங்க நான் पर्सनலா நம்ம நான் உங்ககிட்ட பேசுறேன் இது வேணா இங்க இங்க நம்மள டாபிக்க வச்சிட்டு இது பண்ணவேனா அதுக்கு தான் சொல்றேன் ஒண்ணு இல்ல நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் அக்செப்டட் தான் அது பண்றேன்னு எனக்கு தெரியும் இல்ல இல்ல ஜி நிறைய பேர் இது மாதிரி இதே ஒரு பொலப்ப அந்த காலையில <laughs> 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 இல்ல சொல்லுவாங்க இது என்ன சொல்றேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் டே இப்ப சொல்ற வேண்டியதான் யா எல்லாரும் ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஜி ட்வீட்லாம் ரெடியா ரெடி ரெடியா வச்சிருப்பாங்க தட்டிறதுக்கு கண்டிப்பா யாரோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நேத்தா முந்த நேத்தா ரெடியா வச்சிருப்பாங்கல மட்டும் ட்வீட் உண்மையாலுமே கரெக்ட் தான் அது வந்து ஒரு ஒரு குரூப்பே ரெடியா வச்சிட்டு யார் எதுக்கு போடுறது அது போட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க சரி சி ஓபனா இன்னொன்னு பார்க்கணும்னா டு பி ஃபிராங்க் வந்து அஜித் சார் வந்து இந்த ப்ரோமோஷன் இதெல்லாம் வந்து அவர் ஓகே அது அவரோட पर्सनल இது பட் டேரக்ஷன் வைஸ்லாம் அவர் கொஞ்சம் நல்ல டேரக்டர்லாம் சூஸ் பண்ணணும் திருப்பியும் போயிட்டு விக்னேஷிவன்லாம் உட்காந்தது எப்படிதான் பார்ப்போம் தெரியல ஜி இல்ல நீங்க சொல்ற போதே இப்ப எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புறாங்க ஜி இப்ப நீங்க வந்து விஜயை வந்து பாடி ஷேமிங் எல்லாம் பண்ணி போஸ்ட் போட்டுருக்கீங்க நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அஜித் அந்த மாதிரி போட்டதே கிடையாது அதுதான் நான் சொல்றேன் அந்த மாதிரி தரந்தாலாம ஓரளவுக்கு ஹெல்த்தியா நீங்க இப்ப ஒரு படம் நல்லா இல்ல இந்த சீன் காப்பி அடிச்சுட்டான் பாரு அது ஓகே அது ஒரு ஹெல்த்தி இது அதுக்கு ஒரு பதிலும் ஹெல்த்தியா வரும் இப்ப நீங்க பாடி ஷேமிங் பண்ற மாதிரி இவரு இதுங்க முடி இப்படி இப்படின்னு நீங்க பாடி ஷேமிங் பண்ணி ஒரு போஸ்ட் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பதில் வந்து திட்டுறதா தான் வரும் இப்ப நான் ட்ரால் பண்ணாம அவரை உருவ கேள்வி பண்ணாம போறதுக்கு அவருக்குறதுலோ <laughs> 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 கிடையாது <laughs> நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து ட்விட்டர்ல இருக்கேன் ஓகேவா நான் ஆக்டிவா இருந்ததே கிடையாது நான் எப்பவுமே ஒரு என்னால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன சின்ன கிண்டலும் இல்ல நான் இதுவும் போடுவேன் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இங்க ஃபார்ம் ஆகும் போது நம்மள தெரியுது அவ்வளவுதானே தவிர மத்தபடி லைக்ஸ் போடணும் இது பண்ணணும்ன்றதா இருந்தேன்னா நான் வந்து கார்த்திக் ப்ரோ கூட போய் அவரோட இது பண்ணி எனக்கு டெய்லி நீங்க ட்வீட் பண்ணுங்க என்னை பத்தி சொல்லுங்கன்னு நான் நேராவே 
இது பண்ண சொல்லு அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் இங்க அவரும் அந்த ஒரு நீங்க <laughs> 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 உடல் ரீதியாகவோ இல்ல அவரோட பர்சனல் லைஃபையோ அவங்க ஃபேமிலியோ இல்ல அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கட்டத்துக்கும் எந்த காலத்துலயும் கண்டிப்பா பண்ணிட மாட்டேன் என்னோட இது மூவி பத்தி தான் சொல்றேன் வினோத்லயா <laughs> 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 அஜித்துக்கும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 எல்லாருக்குமே ஒரு மாதிரி அஜித்ருக்கிறவங்க <laughs> 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 யோசிக்கிறாரா <laughs> 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 ஒரு இதுமே தெரியல ஜி அதான் அவர் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பெரிய நான் நான் சொல்றது கேக்குறீங்க அவர் வந்து வினோத் வந்து அஜித்த வச்சு எடுக்கும் நினைக்கிற நினைச்ச படத்தை அவர் எடுக்கல இன்ன வரைக்கும் இப்பதான் இந்த படம் தான் எடுக்க வாங்க அஜித் ஃபன் அஜித் ஃபன்ல பேச கூடாது அவ்ளோ 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 வச்சி ஓரம் சாங்க அஜித் ஃபன் அஜித் ஃபன் பேச கூடாது ஜி அஜித் ஃபன் விஜய் ஃபன் தான் பேசுறான் விஜய் 
சம்பந்தம் இல்லாம ரெண்டு பேர் நீங்க தனியா போய் தனியா போய் பேசிக்கலாமா வேணாமா எப்படி எடுக்கலான்றது தனியா பேசிக்கோங்க நீங்க விஜய் பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்றதா இருந்தா பேசுவோம் இல்லைன்னா அடுத்த டாபிக் போயிருவோம் நம்ம ரொம்ப நேரமா நானும் பாக்குறேன் என்ன ஜி அப்படி எடுக்கலாம் ஜி ஜி இல்ல ஜி இப்படி எடுக்கலாம் என்ன ஓ அப்ப ரெண்டு பேரும் ஒரே குரூப்பா கார்த்திக் ப்ரோ நீங்க ஒன்னே சொல்லுங்க ப்ரோ உங்ககிட்ட ஒன்னே ஒண்ணுதான் நீங்க எனக்கு ரொம்ப நாளா வந்து சிம்பு பார்க்கும் போது அவர் ஸ்பீக்கர் வந்தப்ப நம்மலாம் பேசும்போது கூட அவர்கிட்ட கேட்டோம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நீங்கள் டான்ஸ் ஆடிய என்ன நீங்கள் ஆனால் ரொம்ப நாள் குண்டாக இருந்தப்ப டான்ஸே பெருசாக அவர் ஆடினார் அது ஒன்றும் ரசிக்க முடியல அதுக்கப்புறம் ஒல்லி ஆனதுக்கப்புறம் ஈஸ்வரனில் அந்த மாதிரி டான்ஸில் லுங்கி கட்டிட்டு அந்த மாதிரி கெட்டப்பு தான் அது மாநாட்டில் சாங்கே இல்லை வீட்டுக்கள்லையும் டான்ஸ் இல்லை ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லை சிம்பு டான்ஸ் ஆடி பார்த்து அது பார்த்தோன்னே எக்ஸைட் ஆகிடுச்சு ஓகே ரைட்டு இது சூப்பராக இருந்துச்சு அவர் சூப்பராகவும் பண்ணியிருந்தார் இன்னொன்று சொன்னார் <laughs> 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 அதே போல வினோத் சாரும் ஒரு மேகசைன்ல வந்து ரெண்டு படமும் நல்லா ஓட்டும் படமா பாருங்க அதுல ஒரு இதுவா பப்ளிசிட்டி மாதிரி பண்ணி இந்த படம் பாப்பீங்களா அந்த படம் பாப்பீங்களான்னு இது பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா விஜய் சார் பேன்ஸும் அஜித் சார் பேன்ஸ் ரெண்டு பேர் பேன்ஸுமே பொங்கலை நம்ம நல்லபடியா செலிப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறோம் அவங்க பேன்ஸும் நினைக்கிறாங்க நம்ம பேன்ஸும் நினைக்கிறாங்க அது பாசிபிள் இருக்கா பொங்கல் தமிழ் திருநாள் நல்லபடியா கொண்டாடணும் அப்படின்னு ஹாப்பியா அதெல்லாம் பாசிபிள் இருக்காதுங்க கண்டிப்பா கிடையாது ப்ரோ அதுக்காக நம்ம சண்டை ஓட்டுறதா என்ன எதிர்பாக்குறாரு அதுவே <laughs> 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 அவரு கன்சிஸ்டன்டா ஒரு பன்னெண்டு டு பதினஞ்சு கோடி பண்றாரு தெலுங்குல மாஸ்டர் பதினஞ்சு பண்ணிச்சு இது ஒரு அஞ்சு எக்ஸ்ட்ராவா பண்ணா கூட இருபது வச்சிருந்தா கூட முன்னூத்தி பதினஞ்சு வருமே உம் அது ஒரு அவர் காரணம் சொன்னாரு இப்ப நம்ம பைலிங் கூட எடுத்துட்டா அந்த படம் வந்து அங்க கலெக்ட் பண்ணுமா என்ன அப்படிலாம் கிடையாது அதோட ஒரு அஞ்சு கோடி பத்து கோடி இல்ல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பதினஞ்சு கோடி வேணா பண்ணும் அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு வினோத் ப்ரோ உங்களுக்கு தில்ராஜ் பத்தி தெரியல நம்ம திருப்பி பேசுவோம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் ஆ ஓகே ஓகே அதே மாதிரி இன்னொன்னு திரும்ப பேசுங்க ஹரிஷ் அவரே சொல்லிட்டாரு 
பதினஞ்சு கோடி பண்ணோம் எக்ஸ்ட்ரா அவர் பத்து கோடி பண்ணோம் இருபத்தஞ்சு கோடி பண்ணோம்னு அவரே ஒத்துக்கிட்டாரு அப்புறம் அவர் வினோத் தெல்ராஜ் ஏன் நான் என்னமோ அஜித் ஃபேன்ஸுக்கு ஃபேக் ஐடி கொடுத்துட்டு அஜித் டிபி வச்சுட்டு விஜய் ஃபேன் கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு தோணுட்டு இருக்கு மனசுக்குள்ள வலிமைப்படுத்துவே <laughs> 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 ப்ரோ வலிமை வந்து ஹிந்தில ரிலீஸ் பண்ணாரு ப்ரோ அதுக்கு டப்பிங் பண்ண ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ப்ரோ அது இது சாட்டிலைட் கொடுத்துருப்பாங்கல ஏங்க அப்ப சொல்லலாம் இல்ல பூமி கபூரியோல எதிர்பார்த்தாரு ஒரு 10 கோடினா சொல்லணும்ல அப்ப இங்க மட்டும் சொல்லிட்டாங்க சொல்லலனா அது எப்படி சொல்லுவாரு அவரே ப்ரோ வலிமை தான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஹிந்தில ரிலீஸ் ஆச்சு பின்ன எப்படி ப்ரோ சொல்லுவாரு இல்ல ஹிந்தி டப்பிங் ரைட்ஸ் ப்ரோ ஹிந்தில நம்ம ரிலீஸ் பண்ணா கூட டப்பிங் ரைட்ஸ்க்கு தனி வேல்யூ இருக்குல்ல ஆனா ஹிந்தில எப்படி ப்ரோ பண்ணுச்சு வலிமை என்ன தெரியுமா அது அது என்னமோ இவர் ரமேஷ் பாலா போட்டிருந்தாரு 8 லட்சம் ஃபுட்பால் டீம் சொல்லிட்டு ஓ அது டிக்கெட் சேல்ஸ் அது 8 லட்சம் நினைக்கிறேன் அப்படி போட்டிருந்தா 